ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് അടിപൊളി കീടിലം വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ടെണ്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇതങ്ങനെ പൊതുവായിട്ട് കാണലില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ മേടിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇത് ചിക്കൻ്റെ എല്ലില്ലാത്ത ഇറച്ചി മാത്രം ഉള്ള ഭാഗമാണ് അത് കട്ടി കുറഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ച് ഇതുപോലെ എടുക്കുക ഇത്രയും കട്ടിയുള്ളൂ തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കുക ഇതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഉളുമ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പം ചിക്കൻ്റെ ഉളുമ്പ് നല്ലോണം പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഉപ്പ് ഈ ഇറച്ചിയിലേക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ അരക്കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഉപ്പ് നല്ല പാകത്തിലിടണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള ഒരു മിശ്രിതം റെഡിയാക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മുട്ടയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് പാലൊഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് പാലൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസോളം പാല് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയും മിശ്രിതവും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളം വലിയാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കണം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ കഴുകിയെടുത്താണ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി നമുക്കിതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാലയിൽ നിന്ന് മുക്കി മുക്കി മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇടണം സാധാരണ ചിക്കൻ ടെണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അതാകുമ്പം ഈസി ആയിട്ട് ഒരു തവണ തന്നെ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് മൈദയിലാകുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് മൈദയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ കാരണം നാട്ടിൻ മൃഗങ്ങളിലെല്ലാം മൈദയാണ് നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൈദയിൽ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മിശ്രിതത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പൊടിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ്
ഇനി ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിയിൽ ഉരുട്ടിയ ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് എണ്ണ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലും മൈദ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു തവണ കൂടി ഇതിനെ നമുക്ക് മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇടണം അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ മൈദയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മൈദപ്പൊടിയിലൊന്നും മുക്കി ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിക്കനിൽ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് മാവ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തം ഇപ്പം മൈദയിൽ മൂന്ന് തവണയും മിശ്രിതത്തിൽ രണ്ട് തവണയും മാവ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മൈദ മാവെല്ലാം ഇതിൽ പിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം എണ്ണ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പച്ചയായിട്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ടെൻഡറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണെന്ന് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടെൻഡർ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി വിഭവമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് അടിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കണ്ട ഉള്ളിലെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ